भाग कर पेजे इनकलूड कर यूज करते सिसटेम तरह एक्सट्रा किसरक करते मन करें ये पेजटा के भाग करते जाते हेडर एक सैड बारे एक रईट बारे एक फुटारे एक सी एस एस एर एक जबा स्क्रिप्टर फायल डायनिक करते शुदुम्रेडारुटारिक करते चेन्ज कर Thank you. 
मास्टर टेम्पलेटिंग सिस्टम के माध्यम में हमरा मेन कंटेंट के लिए क्यों डायनामिक करते पार बो शेर एक क्यों भी पार बो एक क्यों मोमेंट जो भी देखें शोर्ब प्रथम जो एक कास्ट कर बो शेर टाइम अच्छे रिसोर्स से हमरा की रखी रिसोर्स के मध्य भीड़ हमरा जेगुलो भीड़ जोन में देखा बो शेगुलो इखने रखी तो इखने आमदर भीड़ जोन में फ्रंट इंटर जोन में देखा है तो होगे बैक इंटर जोन में देखा तो होगा तैना ताहले हमरा शब्द गुलो जो दे फाइल मैनेजमेंट सिस्टमे कोडी ताहले आमदर के इखने अवश्य डिफरेंस कोरे रखते होगे जमान हमे बैक इंटर जोन में � बैकएंडर जन्नो मोने करें पंचास्ता फाइल लगते एवं फ्रंट एंडर जन्नो पंचास्ता फाइल बा बीस ता फाइल लगते शेगुलो एक जगह रखले एलोमेलो होगे बा उन्हें गुलो फाइल होगे बोरो प्रोजेक्टे तो अमी की करवो शब्द गुलो के भाग कर रख गो जब हम फ्रंट एंडर जन्नो फ्रंट एंड एंड बैक एंडर जन्नो बैक ताहले बैक इंटर भीतरे अमरा बैक इंटर जो तो भीव लग बे शेगुलो रख बे फ्रंट इंटर भीतरे अमादर जो तो बैक इंट अलग भीव लग बे शब्द एक ने रख बे तय ना मोने रख बे दो ही टा जाएगा एक अमरा शब्द जगह ए सिस्टमे कस कर बो अमादर एफ सिर भीतरे मॉडल लग बे ये मॉडल गुलु के अमर की कर बो दूसरी भ तब ये शुद्ध जब उन हमारे सॉफ्टवेयर तैयारी पर वो तो अपन बैक इन फ्रंट इन डेट प्रोजेक्ट नहीं ओनली बैक इन होले हुए जब फ्रंट इन बोलते हैं बुझा वो ये रुकों जे जे कस्टर एक टॉयप साइट थक बे ये बंगे ये टॉयप साइट के कंट्रोल करार जानो एक टॉप बैक इन लग बे तो अपन हमारा बैक इन एवं फ्रंट पॉस सॉफ्टवेयर तक तो ये करते हैं सिलम इरेक्ट एक वेबसाइट प्रोजेक्ट नहीं बावजूद भीर प्रोजेक्ट नहीं शेखित्र अमरा ओनली बैक इन दे ही करते बड़ी बट अमरा जखून इकोमर्स रिलेटेड कोनो कास कर बो बावजूद डेवलपमेंट र जखून कोनो कास कर बो तो खून बैक इन दे थक बे जब मन अमरा वाटरशिक जेटा हलो पब्लिक एर जोन में कोटते साथ सिलम शेटा, but सॉफ्टवेयर गुलो तो आर पब्लिक एर जोन में कोनो मोड था क्या ना? तो दुई टा जाएगा ही, रिसोर्स, रिसोर्स एवं पब्लिक एर मुद्दे हो सेम कास करवो, रिसोर्स एर मुद्दे अभी देखें, यूएस एर मुद्दे दुई टा फोल्डर क्रिएट कोट सी बैक इन, पब्लिक एर मुद्दे सोटो हाथ दिसी के मुद्दे ये तो तो सोटो हाथ है रिसोर्सर मुद्दे ब्यूरेसर मुद्दे जेट दिसी शेडा उस सोटो हाथ है सेम होते होंगे अमंग का ना हमरा भाग पर और जन्म जो तो सेम रिलेटेड का जो तो सेम नहीं होते हैं तो अबे कंट्रोलर एवं मॉडलर भी तो रह जाए दुई टे फाइल तो जी पर वो बैकिंग एंड फ्रंट फाइल फा एक अने अमरा जेटे ही तुरी करवो शेटे ही कैपिटलाइज करे तुरी करवो कारण आमादेर कस्थे के दुई तीन लाख टका दे एक टे सॉफ्टवेयर तुरी करे निपे शे सॉफ्टवेयर टा जो दी दिन बो दिन तरा यूज़ ना करते पारे आमार ओन कुछ चीज़ दे ताहोले तो ये टा तादेल जो मैं एक टे खुदी कर बिशाल अमुन भावे डिजाइन करते हो भी, अमुन भावे फाइल मैनेजमेंट करते हो भी, कोडिंग लिखते हो भी, जाते कोरे जेको नो डेवलपर है, ऐसे जनो इटे के बुझे नो तुम भावे आवार कास करते वाले बा, इटे ते कस्टमाइज करते वाले, ये जनो लेरा भी रे जोखन ही प्रोजेक्ट कर बो, तोखन ही फाइल मैनेजमेंट टे खूबी इंट then controller in the middle of the same way we can fold our grid curve or what is 
बुजते मेबी सब जिन फोल्डर नाम रेखे दिल पब्लिकेटिंग चले जाए डबोर्ड डिजाइन करोल्डर फोल्डर फोल्डारेट कर 
master template এতগুলো না করলেও হতো জাস্ট একটা ফোল্ডারের ভিতরে একটা ফাইলের ভিতরে সব করতে পারতাম বাট আমরা চাচ্ছি একটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়াইজ ফলো করে এই কাজগুলো করব বুঝতে পারছেন এখন পেজেস এর মধ্যে যেহেতু অনেকগুলো পেজেস থাকবে বিভিন্ন আইটেম ওয়াইজ সেহেতু আমরা আইটেম নাম অনুযায়ী নামকরণ করব যেমন মনে করেন প্রোডাক্ট নিয়ে যদি আমরা কাজ করি তাহলে একটা পেজ এখানেও তৈরি করব আবার প্রোডাক্ট কারণ এরও কি তিন চারটা পেজ থাকবে আমরা লিখতে পারি প্রোডাক্ট ক্যাটাগরি নিয়ে কাজ করব নাম দেব ক্যাটাগরি আমরা হচ্ছে ইউজার নিয়ে কাজ করব নাম দেব ইউজার রিভিউ নিয়ে কাজ করব আমরা রাখব রিভিউ বুঝতে পারছেন ওকে আপাতত এইটুকু রাখলাম আমরা তাহলে কি করলাম ভিউ এর জন্য আমাদের ব্যাক এন্ডের ভিতরে ইনক্লুড মাস্টার টেমপ্লেট এন্ড পেজ নামে তিনটি ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম এখানে কোনো সমস্যা আছে ওকে আপাতত এটা নিয়ে কাজ করি তারপরে আমরা মডেল এবং কন্ট্রোলার নিয়ে কাজ করতেছি আশা করি বুঝবেন এখন আমরা আমি যে টেমপ্লেটটা আপনাদেরকে দিয়ে দিছি দিব এই ব্র্যাকেট এটা ব্র্যাকেটের ভিতরে গিয়ে টেমপ্লেট দেন এই পেজটা ওপেন করলে এরকম ইন্টারফেস আসবে হ্যাঁ দিয়ে দিচ্ছি এটা কন্ট্রোল ইউ যদি করি আমরা পেজ সোর্সে যাব এবং এই কোডটা অল সিলেক্ট করে কপি করব কারণ এটা আপনি ওপেন করে দেখেন সাপ্লাই টেক্সে সব কোড নাই এটা হচ্ছে কোডিং এর মাধ্যমে আনা হয়েছে ঠিক আছে এই জন্য আমরা এটাকে ওপেন করব ব্রাউজারে ওপেন করার পরে কোডগুলো কই দিছি এটা কোডের মাধ্যমে নিয়ে আসছে জাভাস্ক্রিপ্টের এর জন্য সব কোড নরমালি নাই লোড হচ্ছে ওই যে আমরা ইনক্লুড করে নিয়ে আসি না ওই রকম চলে আসছে তো আমরা কি করব কন্ট্রোল ইউ দিয়ে সোর্স কোড ওপেন করে এটা কপি করব কপি করে আমরা এখানে পেস্ট করে দেব আমাদের ড্যাশবোর্ডে পেস্ট করে দেব আমাদের ড্যাশবোর্ড রিসোর্স ভিউস প্যাকেট ওকে আমরা ড্যাশবোর্ডটাকে আগে ভিউ করে দেখব হইছে কি না তার আগে আমরা কি করব রাউট সে গিয়ে এটা আমরা একটু চেঞ্জ করে দেব যে যদি এইটা পাই তাহলে ড্যাশবোর্ড নামের যে ফাইলটা আছে সেটা পাব বাকিগুলো আপাতত আমাদের লাগতেছে না ক্লোজ করে দেব स्टैंड যেখানে যেটা লাগে আমরা সেই হ্যাঁ আমরা বলতেছি ব্যাক ইন ফোল্ডারের ভিতরে বুঝাইতে যে ডট দিচ্ছি এখানে আগে আমরা ইউজ করতাম স্ল্যাশ ওকে কন্ট্রোল এস সেভ আমরা কমান্ডটা ওপেন করি সিডি ভিউটা বাইরে যাব এখন যাব হচ্ছে समस्या তারপরে ওই প্রবলেম করে সিডি স্পেসিং হ্যাঁ আসছে আসছে ওকে এখানে আমরা কি করব পিএসপি আর্টিসান একটু সার্চ করে নেব পিএসপি আর্টিসান সার্চ সার মানে হ্যাঁ এটা আপনারা সার লিখলে হবে এটা লিখলে হবে ওকে এটা কপি করে নিলাম 
থেকে সব চলে আসছে সিএসএস গুলো পায় নাই আমরা লিংক ও দেই নাই আমরা কি আনলাম শুধুমাত্র রিসোর্সটা নিয়ে আসছি হোম পেজে যেটা সেটা আনছে তাই না এখন অ্যাপের ভিতরে গেলে আমরা যে কয়টা ফোল্ডার নেব সেটা হচ্ছে সিএসএস ইমেজেস জেস এবং লাইব্রেরি এই চারটি ফাইল কপি করব কপি করে আমাদের পাবলিক এর মধ্যে যেটা আছে পাবলিক এর ভিতরে ব্যাক এন্ড এখানে পেস্ট করে দেব আরে স্যার রিসোর্স এর মধ্যে যে সিএসএস জেস জেস এগুলো কেন থাকবে স্যার রিসোর্স এর মধ্যে ওইটা ও আপনি ওইখানে করেও করতে পারবেন ঠিক আছে ওইখানে আপনি যদি জাভাস্ক্রিপ্ট যে করি ফাইলগুলো রাখেন সেটাও করতে পারবেন একই জিনিস বাট লিংক করতে হয় বেশি বাট এখানে আমরা অ্যাসেস নামে একটা ফাংশনই পাচ্ছি যার ফলে লিংক করতে কম হচ্ছে এই জন্য আমরা এখানে রাখে কাজ করতে পারবো হ্যাঁ এই যে ইমেজ আই এম যে এখন এইগুলোকে লিংক করব তার আগে আমরা ভাগ করে নিয়ে নেব যেমন ইনক্লুডস এখানে দেখেন মূল ফাইলটার ভিতরে কি কি আছে হেডার আছে তারপরে সিএসএস এর জন্য সিএসএস আছে যতগুলো সিএসএস লাইক সেখানে আছে তারপরে এই যে এখানে লেফট প্যানেল মানে সাইড বার আছে এগুলোকে যদি একটু মিনিমাইজ করে নেই হেডটাকে মিনিমাইজ করলাম এটার ভিতরে দুইটা পার্ট একটা হেড নামে করব আর একটা সিএসএস নামে করব কেন করব সিএসএস যেহেতু অনেক বেশি আবার আরো আমাদের অনেক প্যাকেজ বা প্লাগইনের জন্য অনেকগুলো সিএস লাগে সেহেতু সিএসএসটাকেও আলাদা করে রাখব তারপরে সাইড বারটাকে আমরা আলাদা করব হেড প্যানেল নামে একটা প্যানেল আছে মানে টপ বার এটাকে বলা হচ্ছে এই যে এইটা ঠিক আছে এইটাকে আলাদা করব তারপর রাইট প্যানেল এটাকে আলাদা করব মেইন কন্টেন্টের ভিতরে একদম নিচে ফুটার আছে এই যে ফুটার ফুটারটাকে আলাদা করব অ্যান্ড এই যে জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল কপিগুলো দেখছেন এটাকেও আমরা আলাদা করব ঠিক আছে তাহলে করি আমাদের দরকার একটা হেড তাহলে ইনক্লুডের ভিতরে একটা ফাইল নিলাম নাম দিলাম হেড ডট আমরা সিএসএস এর কোডটুকু নিয়ে যাচ্ছি এখানে একটু কমেন্ট করে দেই প্রথমে কি নিলাম দেখেন বুঝতে পারবো না হেড তারপরে নিচে হচ্ছে সিএসএস ওকে তারপরে আমাদের এটা সাইডবার লিখে দেব সাইডবার তারপরে হচ্ছে
main panel er bhitore amra script er jonno nei ekta मध्य ओके क्लियर अकाउंट टेम्पलेट नामे मास्टर टेम्पलेट नामे जेटा फोल्डर था नहीं ला मैं क्या नाम रखता हूँ फाइल क्रिएट कर दो तब नाम दे ही चाहे टेम्पलेट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी कंट्रोल एस सेल एटर भी तो रे इस शॉप किसी काट करना एक अने पेस्ट करना एक अने जेज जिन जिन गुलो थक गए शेड आ रहा है मेन कंटेंट गुलो एक अने थे के शुरू कर एक ता बात दिवो बुजते 
দেখেন টেমপ্লেট এর মধ্যে আমরা কি রাখলাম আমাদের যতগুলো ইনক্লুড করে যেমন হেডার ফোল্ডার সিএসএস জাভাস্ক্রিপ্ট যে যে বিষয়গুলো দরকার সেইটা রাখলাম তার মানে হবে কি এ লোড করবে এই পেজগুলোকে অনলি আর মেইন কন্টেন্ট লোড হবে কখন যখন আমরা যে পেজে মুভ করব তখন ওই পেজে যে কন্টেন্টগুলো রাখবো শুধুমাত্র সেই কন্টেন্টগুলো এখানে লোড হবে যেমন ড্যাশবোর্ডে আমার দরকার হচ্ছে এইচ1 নামে একটা ট্যাগ এর ভিতর লেখা থাকবে মনে করেন ড্যাশবোর্ড আমাদের আরেকটা পেজ আছে কন্টাক্ট পেজ সেটা লাগবে মনে করেন শুধু কন্টাক্ট নামে একটা লেখা আরেকটা পেজ লাগবে মনে করেন অ্যাবাউট আস ওইটাতে লেখা থাকবে শুধু অ্যাবাউট আস তাহলে এই যে পেজগুলো এগুলোতে এত কিছু ঝামেলা করা লাগতো না ফ্রেশ একটা থাকলো শুধুমাত্র যে কন্টেন্টটাই প্রয়োজন এক্স্যাক্টলি সেই কন্টেন্টটাই দিচ্ছি আর টেমপ্লেটের মধ্যে কি যত ইনক্লুডের প্রয়োজন সব ইনক্লুড করে রাখছি প্রবলেম বুঝতে পারছেন এখন হ্যাঁ সেটা তো করবই এতটুকু কি বুঝতে পারছেন এখন আমরা মাস্টার টেমপ্লেটের যে বিষয়গুলো সেগুলো আমরা কোথায় আনতে যাচ্ছি ড্যাশবোর্ডে আগে আনতে হবে তাই না আমরা এখানে ইনক্লুড ব্যবহার করব না যখন টেমপ্লেট থেকে কোনো কিছু লোড করাবো তখন আমরা লিখব এক্সটেন্ড এক্সটেন্ডস এক্সটেন্ডস নামে একটি ফাংশন এই ফাংশনের মধ্যে আমরা বলে দেব কোথায় আছে এটা টেমপ্লেট এর মধ্যে আছে তাই না মাস্টার টেমপ্লেট এর ভিতরে এক্সটেন্ড বলতে আবার ভিউ বোঝায় তার ভিতরে ব্যাক এন্ড তাহলে লিখব ব্যাক এন্ড ডট মাস্টার টেমপ্লেট সরি ব্যাক এ যাওয়ার জন্য ডাবল ডট কিছু কি এগুলো কিছু লাগবে ব্যাক এন্ড ডট মাস্টার টেমপ্লেট ব্যাক এন্ড ডট মাস্টার টেমপ্লেট ডট টেমপ্লেট নামে যে ব্লেডট আছে সেটা আমরা লাগব ওকে আর একটা কি করব আমরা চাচ্ছি কি এই কন্টেন্ট এর ভিতরে যে কন্টেন্টটা দেব সেটা কোথায় যাবে এই যে এখানে আসবে তাই না তাহলে এইখানে একটা কাজ করতে হবে একটা সেকশন তৈরি করতে হবে পিএসপি দিয়ে সেকশন এই সেকশনের একটা নির্দিষ্ট নাম দিতে হবে নাম দিলাম মনে করেন মেইন কন্টেন্ট মেইন কন্টেন্ট বা কন্টেন্ট নামে দিয়ে দিই এবং এই সেকশনটাকে শেষ করব ইন সেকশন এর ভিতরে এখন যা দেব সেইটাই এখানে আসবে এখানে আসলে এখানেও একটা কথা লিখতে হবে তার নাম হচ্ছে অ্যাট দ্য রেট অফ ওয়াই আই ই এল ডি ইল্ড এই কথাটা লিখলাম ইল্ড হবে কোনটা এই যে কন্টেন্ট কন্টেন্ট নামে যেটা তৈরি করলাম যে সেকশনটা সেই সেকশনের ভিতরে যা থাকতো সেইটা এখানে ইল্ড হয়ে যাবে ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন এইখানে এই কথাটার মানে হচ্ছে এটা হলো মাস্টার টেমপ্লেটিং এখানে বারবার সব ঠিক থাকতো বাট এই কন্টেন্টটা কি যে যে পেজের যাবে ও সেই পেজের কন্টেন্টগুলো এখানে লোড হবে এই লোড হওয়ার জন্য বললাম ইল্ড ইল্ড হবে কি কন্টেন্ট কন্টেন্ট আমি এখানে সেকশন তৈরি করেছি এখানে যা দিব মনে করেন এটা লাগবে এটা আমি দিয়ে দেবো আরেকটা পেজ আমার দরকার সেই পেজে আমার যেটা লাগবে সেটা ওই সেকশন তৈরি করে ওর ভিতরে যতটুকু লাগবে ততটুকু দিয়ে দিলাম ওই সেকশনের নামও দিলাম কন্টেন্ট তাহলে অটোমেটিক কি করবে সে লোড করে এখানে আনবে বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন বুঝতে পারছেন তো নাকি আমরা এটাকে লোড দিলাম দেখেন আসছে না করি নাই সবই কিন্তু আসছে তাই না অটোমেটিক লোড হয়ে গেছে আচ্ছা আগে আমরা অ্যাসেসটা অ্যাড করে নেই আমরা আরেকটা পেজ তৈরি করব একটু পরে বলেন অ্যাসেস সার্ভে সার্ভ করে মানে এই কনসেপ্টটা মেইন করতে ওইটাই দেখি যে আরেকটা কিছু অ্যাড করতে হবে ড্যাশবোর্ডের সাথে আরেকটা অ্যাড করব এখন আমরা লোড করতেছি আমাদের কি টেমপ্লেটটা লোড হচ্ছে না ড্যাশবোর্ডটা লোড হচ্ছে এটা কিন্তু টেমপ্লেটটা লোড আগে হচ্ছে তার ভিতরে এই ড্যাশবোর্ডের ভিতরে যা আছে সেটা লোড হচ্ছে ফার্স্ট টাইম টেমপ্লেটটা লোড হচ্ছে সেখানে এই জিনিসগুলো লোড করতেছে ঠিক আছে করে কি করতেছে এর ভিতরে যেটা আছে সেটা আবার ইল্ড করতেছে কোথায় এর ভিতরে স্যার আমরা তো কল করছি হচ্ছে বেশ 
সেটাই তো দেখাবো শুধুমাত্র ফ্রন্ট এন্ড এখানে যে ফ্রন্ট এন্ডটা দিচ্ছি ততটুকু কি হচ্ছে ডাইনামিক হচ্ছে এর ফলে ক্লিয়ার স্যার ক্লিয়ার করার অবস্থা কি ওই যে অন্য কারোর ভিতরের কিছু নিয়ে এর পেটের ভিতরে দেওয়া সেটাই হচ্ছে আচ্ছা এতটুকু ক্লিয়ার জি স্যার ওকে আমরা যদি আরেকটা পেজ তৈরি করব যেটা ব্ল্যাঙ্ক নামে একটা পেজ তৈরি করব সেই ব্ল্যাঙ্কের একটা সুন্দর ফরম্যাট থাকবে ওই ফরম্যাটটা যতগুলো পেজ তৈরি করবো শুধু ব্লাঙ্কটাকে কপি করব আর পেস্ট করব সেটা করতেছি তার আগে আমরা এই সিএসএস এর লিঙ্কগুলো দিয়ে দিই সিএসএস আমাদের চেঞ্জ করতে হবে কোথায় সিএসএস এবং জাভা স্ক্রিপ্ট তাই না ওকে এখানে আমাদের অ্যাসেট এতটুকু <laughs> বুঝতে পারছেন এটা কেটে দিলাম এখন আমাদের js folder ta add korbo scripts আমি সুযোগ দিব তো ওইভাবে কাজ করলে সময় অল্প পাবেন ঠিক আছে আপনার সময় কম পাবেন আর এইভাবে কাজ করবেন আমি বুঝাবো কাজের কনসেন্ট্রেশন থাকবে যে আমি বুঝাচ্ছি এটা থাকবে না ওইটা আরো ভালো ইফেক্ট পড়ে না আমি দেখছি
अपनारा चेस्ट कर फोल्डारा मन शुरू कर अच्छा <laughs> उटे 
भर पड़े ब्लांक पाए बैकेंड भर ब्लांक नाम रिलोड इटा तो होम पेज थकल सब किस आदि ब्लांक देखें शुद्ध ए रखम पेज सर्वप्रथम मास्टर चले जाए कारण कत मैं कार कलम फोर भलम फोर कोई 
এখানে আমরা একটা রো তৈরি করি কার্ডের মধ্যে নাই কার্ডের ভিতরে কি আছে আচ্ছা এই ব্লাঙ্কটা আমার তৈরি করা আছে আমি দিয়ে দেবো আপাতত কাজ করি ঠিক আছে এখানে এমনি ডিজাইন করে কাজ করো এটা দিয়ে দেবো আমি তাহলে আপাতত এরকম রাখলাম এখন কোনো কন্টেন্ট দিতে চাইলে এটা এখন রেখে দিলাম নেক্সট টাইমে 
I'm going to use the main content. Blank name at Lam. For a good theater, a copy for a bar, I can a the content. Which the land? Okay. Dashboard zero commas a share of my tackle. Dashboard at Dorkan Main. I'm on there. Blank Tani, I'm a casper. Okay. At the book of the show, I'm clear. এখন গত দিনের মতো আমরা কি করব ড্যাশবোর্ডের জন্য একটা নাম তৈরি করব ড্যাশবোর্ডের আমরা একটা নাম তৈরি করছিলাম এটা পাইলে ড্যাশবোর্ড না এখানে আমরা বলবো যদি ড্যাশবোর্ড থাকে যদি কেউ ইউআরএল ড্যাশবোর্ড লেখে তাহলে ড্যাশবোর্ড আর কোন ড্যাশবোর্ড আসবে যখন আমরা ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগইন করব তখন আসবে ঠিক আছে आर एटर एक टर नाम तो रिकॉर्ड नाम तो रिकॉर्ड जब ना इगने बोलते हो बे नेम डेस्कबोर्ड जब वो नम्र एक ने क्लिक कर बो ऑटोमेटिक से की डेस्कबोर्ड है नियर ताहले हम लोग जब आपको कोठा है साइड बारे साइड बार इस डेस्कबोर्ड डेस्कबोर्ड टा कास्ट करते से इगने ताहले हम लोग इगने मन कर अरे इधर रख बोना। बाकी कार्ड एंड उइजर्ड डायरेक्टली ये गुलो बात दे दे। कार्ड एंड उइजर्ड ये मेनू टाइप के शो आप बात दे दे। वो जो तू गुलो आसे। साइड बार इधर। एक ने अच्छी इधर डेल्बोर्ड। तार पर यहाँ से मेल। मेल को यहाँ से देखें। ये जी मेल। और एक टाइम मेल। मेल ताके वो रख बोना। � এলাইন মোড আছে এটাকে ডিলিট করে দিলাম আমরা এই যে কার্ট এন্ড উইজেট এটা রাখব এটা রাখলাম এন্টার প্রেস করে এগুলো যত আছে সবগুলোকে ডিলিট করে দেব আগে মিনিমাইজ করতেছি ए लेवल तक रखे सब डिलीट अब आ रखे ना ए लेवल तक रख बो ए लेवल तक मने ए जे एक ने जे लेवल तक ना ही एक एक लो लग बो सब गुलो के लिए ना सटीक में भी हमारे काटा बोर्ड से हमें वही वह भी करें ठीक है सर, हम लोग ऐ तके, ये लेवल तके, एक ने रख बोल दिया जो बोले आगे ही, एक ने बोल बोल है जो प्रोडक्ट रिलेटेड, वह एडमिन सेक्टर, एडमिन सेक्टर, हम लोग आए तो सेक्टर बना बोल, ये टा यूजर है सेक्टर, जब कोन एडमिन लॉगिन कर बे तो कोन एडमिन एक टप आवे, यूजर लॉगिन कर ले यूजर एक टप आवे एक अंक भूषण रजन नार्क ये था। एडमिनिस्ट्रेटर कोई है इस ये था कार मोड़ते से ये जो ये था ना ये जस्ट एक है ना हम लोग कार्ड एंड 
প্রোডাক্ট আসবে তারপরে অ্যাড হবে এডিট হবে ডিলিট হবে আপডেট হবে সেটা কিভাবে করব দেখেন রাউটে যাব যাওয়ার পরে এখানে বলবো এটা বাদ দিয়ে দিলাম গ্রুপ তৈরি করব গ্রুপ হয় কি যে একটার ভিতরে অনেকগুলো আমরা গেট রাখতে পারব বা পোস্ট রাখতে পারব যেমন গ্রুপ তৈরি করে করতে রাউট লাগবে রাউটের মধ্যে লিখতে হবে গ্রুপ হ্যাঁ গ্রুপ করার জন্য প্রিফিক্স বুঝি প্রিফিক্স হ্যাঁ কোনো ওয়ার্ডের আগে কিছু যোগ করা এটা অবশ্যই থার্ড ব্র্যান্ডের মধ্যে আমাদেরকে এইভাবে বলতে হবে প্রিফিক্স যদি হয় প্রোডাক্ট मानने তারপরে আমরা স্ল্যাশ দিয়ে এডিট লিখবো স্ল্যাশ দিয়ে আপডেট স্ল্যাশ দিয়ে ডিলিট স্ল্যাশ দিয়ে ম্যানেজ এরকম করে করতে চাচ্ছি ব্যাপারটা কি বুঝতে পারছেন প্রোডাক্ট তারপরে আমরা ক্যাটাগরি নিলে এখানে ক্যাটাগরি এডিট আপডেট ডিলিট তারপরে হচ্ছে রিভিউ এডিট আপডেট ডিলিট ইউজার এডিট আপডেট ডিলিট বুঝতে পারছেন এই যে একটা নির্দিষ্ট কিওয়ার্ডের মধ্যে আমরা আরও তিন চারটাকে রাখতে পারতেছি যেহেতু ইউজ কাজ করতে হবে এই জন্য আমরা গ্রুপ করে নেব এখানে আগে কমেন্ট করি ফর প্রোডাক্ট এই গ্রুপটা যেটা আমরা তৈরি করছি সেটা প্রোডাক্টের জন্য ওকে প্রিফিক্স যদি প্রোডাক্ট হয় তাহলে কি হবে একটা অ্যানোনিমাস ফাংশন কাজ করে এইখানে আমরা বলবো প্রোডাক্ট থেকে যে ডেটাগুলো পাস হবে সেটা পোস্ট আকারে পাস হবে না কোথায় গেলে যে পোস্ট দিছি না পোস্ট এই জন্য আমরা এখানে গেট ইউজ করব না বলবো রাউট পোস্ট এটা হচ্ছে অ্যাড যদি থাকে সরি অ্যাড না ইনসার্ট যদি থাকে অ্যাড থাকলে ওইখানে কিছু बुझाई কারণ এখান থেকে আমরা একটা নির্দিষ্ট ক্লাসে যাব সেই নির্দিষ্ট ক্লাস থেকে আবার নির্দিষ্ট ইয়েকে মেথডে যাব মেথডটাকে অ্যাক্সেস করব আমরা তো এইভাবে একটা পেজ অ্যাক্সেস করতে পারতেছি তাই না বাট এইভাবে আমরা একটা মেথড অ্যাক্সেস করব সো নরমালি আমি এখানে বলি যদি প্রোডাক্ট যদি অ্যাড হয় মনে করেন তাহলে কাকে দেখাবে আপাতত জাস্ট ইন ভিউটা হচ্ছে কি না আমাদের ডিজাইনটা এটা দেখার জন্য যদি অ্যাড হয় তাহলে ব্যাকএন্ডের ভিতরে ব্ল্যাঙ্ক কেন পেজেস পেজেস এর ভিতরে অ্যাড প্রোডাক্ট নামে যে ব্লেডটা আছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাড হলে কখন অ্যাড হলে ডাইরেক্ট আমরা বলছি অ্যাড হলে ওই পেজটা আসবে পাচ্ছে না ভিউ ব্যাকএন্ড পেজেস প্রোডাক্ট নট ফাউন্ড ट 
তাহলে ডিজাইনটা আগে করি পরে রাউটটা তৈরি করতেছি ওকে ফর্ম গ্রুপ আমরা নিব হচ্ছে এখানে টেক্সট এরিয়া মানে ডেসক্রিপশন দিতে যাচ্ছি তাহলে টেক্সট এরিয়া নেম দেব ডেসক্রিপশন আইডিও দেব ডেসক্রিপশন এখানেও দেব ডেসক্রিপশন রূপ হবে চারটি চলে আসছে এখানে ক্লাস ফর্ম লেভেল দিছি আসে নাই মানে লেভেল এর ভিতরে কিছু লিখে নাই প্রোডাক্ট নেম এখানে বলি ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন এখানে একটা প্লেস হোল্ডার দেই প্লেস হোল্ডার এন্টার প্রোডাক্ট দিস তারপরে তাহলে এটার দরকার নাই
ASM. cost price level cost price id cost price class Placeholder, enter, product, cost, price. Select status one, two, one for active inactive. Okay, you can act a button right for. button add product plus form btn btn info ok tickets power down right डिजाइन करना हम अच्छा मदर फॉर्म एको ना मदर की करते होंगे डेटाबेस स्टेबिल तो ये नहीं करते होंगे ना अच्छा डेटाबेस स्टेबिल कार्म होते थके माइग्रेशन ये बंग माइग्रेशन तो मॉडल है रान बोले थके तो है ना ये माइग्रेशन ये बंग मॉडल में कास कर बो एको ना काके दौर कर कंट्रोलर के दौर कर राइट आर ये कंट्र ताहोले अमरा देखें कि करवो एक तो कंट्रोल आप तैरी करवो एक अने लेकिन पीएसपी आर्टिसन लिस्ट 
আমি কি কমান্ড লিখলে কি করব মানে যেমন কন্ট্রোলার তৈরি করতে চাচ্ছি মডেল তৈরি করতে চাচ্ছি এইটা কিভাবে লিখতে হবে PSP artisan list এটা লিখে যদি এন্টার প্রেস করেন তাহলে দেখেন আপনার যত কমান্ড আছে সেই কমান্ড গুলো আপনাদেরকে দিয়ে দিবে যেমন মাইগ্রেট মাইগ্রেট দিয়ে আমরা একটা ডেটাবেস সরি ডেটাবেসের যে টেবিল গুলো তৈরি করব সেই টেবিল গুলো তৈরি করতে পারবো মাইগ্রেট লিখলে একটা টেবিলের যে কোড লিখবো সেই কোডটা এক্সিকিউট হবে এবং সে অনুযায়ী একটা ডেটাবেসে সেই টেবিলটা ক্রিয়েট হবে আচ্ছা মাইগ্রেট নিয়ে পরে আসতেছি এখানে দেখেন ठीक ক্লিয়ার স্ক্রিন এখন আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি একটা কন্ট্রোলার তাহলে পিএসপি আর্টিসান মেক কোলন কি তৈরি করতে যাচ্ছি কন্ট্রোলার কোথায় তৈরি করব সেই ফোল্ডারের নেম আমরা কন্ট্রোলার বললেই ওই কন্ট্রোলার ফোল্ডারটাকে বোঝাচ্ছে ওর ভিতরে কি ব্যাক ইন এন্ড ফর ফ্রন্ট এন্ড নিছিলাম না আচ্ছা ব্যাক ইন এর ভিতরে আমরা চাচ্ছি যে একটা কন্ট্রোলার তৈরি করব ব্যাক ইন স্ল্যাশ কি নামে তৈরি করব প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করতেছি না তাহলে বলবো প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার এখানে প্রোডাক্টের যত ইডিট আপডেট ডিলিট সব এখানে থাকবে এখন এন্টার প্রেস করব দেখেন কন্ট্রোলার একটা তৈরি হয়ে গেছে তার চেহারাটা কেমন আপনারা এখানে অ্যাপস এইচটিটিপি দেন কন্ট্রোলার मन कर रिटार्न এটাও রিটার্ন টাইপ ক্রিয়েট তারপরে স্টোর নামে একটা চলে আসছে যেটার মাধ্যমে ইনসার্ট করতে পারবো তারপরে শো নামে একটা আছে যেটার মাধ্যমে শো করতে পারবো কিয়েরি করতে পারবো আইডি দিয়ে তারপরে আমরা হচ্ছে ইডিট নামে একটা আসছে আইডি দিয়ে ইডিট করতে পারবো আপডেট নামে একটা অপশন আসছে যেটা দিয়ে আমরা আপডেট করতে পারবো ডিলিট বা ডেস্ট্রয় নামে একটা অপশন আসছে সেটা দিয়ে ডিলিট করতে পারবো মানে ডিফল্ট ভাবে যে মেথড গুলো আমাদের প্রয়োজন সবকিছু এখানে দিয়ে দিছে এখন আমাদের মধ্যে একটা প্রবলেম যে এডিট আর ডিলিট দুটো তো सेम জিনিস তাই না কেন আচ্ছা যখন আমরা কাজ করব তখন বুঝব কেন তাহলে এই মেথড গুলোকে আমরা অ্যাক্সেস করব তার মানে এই মেথড গুলো যখন আমরা রাউট থেকে রিকোয়েস্ট পাঠাবো সে নির্দিষ্ট একটা কন্ট্রোলারের মেথডকে অ্যাক্সেস করবে এবং এইখানে বলা থাকবে যে সে কোন পেজে যাবে এই ডেটাটা নেওয়ার জন্য আমরা ওয়েব বা রাউটের মধ্যে বলে দিচ্ছি যে সে ডাইরেক্ট কোন পেজে যাবে এখন যেহেতু ডেটাবেজ নিয়ে কাজ সেহেতু আমি বলবো কোন একটা ফিক্সড ক্লাসের এটা একটা ক্লাস কি প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার এক্সটেন্ড করছে কাকে মূল কন্টেইনার কন্ট্রোলারকে তার মানে এটা একটা ক্লাস এই ক্লাসের নির্দিষ্ট একটি মেথডকে অ্যাক্সেস করব এখানে বলা থাকবে সে কোন জায়গায় যাবে বুঝতে পারছি তাহলে আমরা চাচ্ছি এখানে একটা রাউট তৈরি করব ও মডেলটা তৈরি করি নাই মডেলটাও তৈরি করি নাই মডেল এবং মাইগ্রেশন মডেলের মধ্যেই থাকবে হচ্ছে 
আপনি কোন টেবিল থেকে অ্যাক্সেস করবেন এবং মাইগ্রেশনের মধ্যে থাকবে ডেটাবেস মাইগ্রেশনের মধ্যে থাকবে আমি আমার টেবিলের স্ট্রাকচার বা স্কিমাটা কি বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের কি কন্ট্রোলার থিওরির সাথে সাথে যেহেতু ডেটাবেস নিয়ে কাজ সেহেতু ডেটাবেস বেস টেবিল থেকে আমাদের কি করতে হবে তৈরি করতে হবে তাহলে আমাদের মডেল অফ কন্ট্রোলার তৈরি করলাম এখন আমরা তৈরি করব মডেল মডেল তৈরি করতে পি এস পি আর টি সান মডেল মডেলের রিসোর্স থাকবে না মডেলের মাইগ্রেশন থাকবে মাইগ্রেশন সহ আমরা মডেল তৈরি করতে পারি মডেলের সাথে সাথে যেন টেবিলটাও তৈরি হয়ে যায় বুঝতে পারছেন ওকে সেজন্য আমাদেরকে হাইফেন দিয়ে এম দিতে হবে দ্যাট মিন্স প্রোডাক্ট নামে একটা মডেল তৈরি হবে এবং এই প্রোডাক্ট নেমেই একটা মাইগ্রেশন তৈরি হবে দেখেন এখানে ডিফল্ট ভাবে ওদের চারটি মাইগ্রেশন দেওয়া আছে একটা ইউজার পাসওয়ার্ড ফেল জব পার্সোনাল অ্যাক্সেস এই চারটা ডিফল্ট ভাবে তৈরি করা আছে আমরা যদি এইখানে কি করতে চাই প্রোডাক্ট নামে কোনো টেবিল তৈরি করতে চাই মাইগ্রেশন তৈরি করতে চাই তাহলে এইভাবে আমাদেরকে এম দিতে হবে ক্লিয়ার এবং মডেলের ভিতরে দেখেন মডেল নামে কিছুই নাই ব্যাক এন্ডের ভিতরে এখানেও চলে আসবে ওকে এটা দিয়ে যখন আমরা এই কমেন্টটাকে এক্সিকিউট করবো দেখেন মডেল তৈরি হয়ে গেছে অলরেডি প্রোডাক্ট নামে মডেল তৈরি হয়েছে মাইগ্রেশনটা তৈরি হচ্ছে একটু দেরি লাগে क्लियर <laughs> ডেটাবেস নিয়ে কাজ করতে চাইলে আমাদের মডেল লাগবে এবং কন্ট্রোলার লাগবে কন্ট্রোলার তৈরি করার সাথে সাথে ডিফল্ট ভাবে তাদের মেথডগুলো যারা আমরা পেয়ে যাই এই জন্য আর দিয়ে দিলাম আর মডেলের সাথে যেহেতু টেবিলের সম্পর্ক এই সম্পর্কটার জন্য আমরা মডেলের তৈরি করার সাথে সাথে মাইগ্রেশনটাও তৈরি করতে হবে এই জন্য এম দিলাম হ্যাঁ এই যে দেখেন এখন আমরা দেখব মাইগ্রেশনের মধ্যে যান এই যে দেখেন এখানে ডেটাবেস তৈরি টেবিল তৈরি করা সব প্রসেস নাম হবে প্রোডাক্ট এটা ব্লু প্রিন্ট আকারে কি তৈরি হবে টেবিল আমি টেবিলের ফিল্ডগুলো এখানে ডিফাইন করে দেবো আমার কি কি ফিল্ড লাগবে ওই যে আমরা তৈরি করলাম নেম ডিসক্রিপশন স্ট্যাটাস কস্ট প্রাইস সেল প্রাইস ময়ল ক্যাটাগরি সাইজ তাই না এই জিনিসগুলো এখানে লিখে দেব আর সে অনুযায়ী একটা টেবিল তৈরি হয়ে যাবে এটা একটা স্কিমা ঠিক <laughs> 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 लिंक दीटाबेज नाम की 
ইউনিক এই ফাংশনটা ইউজ করার সাথে সাথে সে বুঝবে এই নামটা ডুপ্লিকেট হবেই না ঠিক আছে আপাতত এই কয়টাই বলছ স্যার প্রাইমারি কি অটোমেটিক হয়ে যাবে আমি তারপরে ডিফাইন করে দিতে পারবো আপাতত এখানে এই টুকুই বলা না লেভেল মানে যখন আমরা ইনসার্ট করব তখন এই ফিল্ডের ডেটা না দিলেও চলে আসবে কিন্তু যখন আমরা না লেভেল ইউজ করব না তখন এই ফিল্ড গুলো অবশ্যই দিতে হবে রিকোয়ার্ড স্যার তার মানে কি এখানে কি ভ্যালিডেশনটা হয়ে যাচ্ছে এখানে অনেকটা ভ্যালিডেশন হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আবার কাস্টম ভাবে করতেই তো হবে অবশ্যই তো এখানে এই যে ইউনিক আমরা ডেটাবেজে চেক করে দিতাম চেক করা লাগতে জানো আবার চেক করেও দিতে পারবো যদি কমেন্টে লিখি মাইগ্রেট পিএসপি আর টি সান মাইগ্রেট মাইগ্রেট মানে কি এখানে দেখেন আরেকটা বিষয় দেখেন এখানে আপ এন্ড ডাউন মানে কি দুইটা মেথড আছে যখন মাইগ্রেট চালাবো তখন আপ নামে এর ভিতরে যেটা থাকবে সেটা কি করবে আর যখন ডাউন করব তখন এই প্রোডাক্ট নামে টেবিলটা মুছে যাবে ক্লিয়ার আবার যদি মাইগ্রেট করি তখন যতগুলো টেবিল আছে সবগুলো মুছে যায় আবার নতুন করে ডেটাবেজে চলে যাবে মাইগ্রেট যখন চালাবো তখন আমাদের এই যেখানে কোড আছে প্রত্যেকটা কোড আছে দেখেন প্রত্যেকটা কোড আছে এই কোডগুলো নিয়ে টেবিল তৈরি করবে কোথায় নতুন করে তৈরি করবে কিন্তু মাইগ্রেট চালালে নতুন করে এই টেবিলগুলোর কোড অনুযায়ী টেবিল তৈরি করবে বুঝতে পারতেছি যখন আমরা মাইগ্রেট চালাবো তখন একটা ডেটাবেজ এর যতগুলো টেবিল থাকবে ডাউন করবে ডাউন মানে ডিলিট করে দিবে ড্রপ করে দিবে আবার নতুন করে সেটা বার্ন করবে বা আবার নতুন করে ক্রিয়েট করবে হ্যাঁ হবে হবে স্যার প্রথমে তাহলে ডাউন হবে তারপরে আপ হবে হ্যাঁ আগে ডাউন হবে তারপরে আবার আপ হবে ঠিক আছে আবার স্পেসিফিক ডাউন যদি করি তাহলে ডাউন হয়ে যাবে আর আপ হবে না ঠিক আছে তাহলে কেন করব মানে এই পাঁচটা কেন করা আমার এই যেগুলো ছোট ডেটা সব প্রাপ্তি না না আমার একটা টেবিল দরকার নাই প্রোডাক্ট নামে টেবিল তৈরি করছি এটা দরকার নাই এটাকে ডাউন করব ল্যারাভেল ব্যাচ ওয়ান এর মধ্যে সব চলে গেছে ফেজ অব মাইগ্রেশন পাসওয়ার্ড যেগুলো ডিফল্ট বা বড় তৈরি করে দিয়েছে একটা সেগুলো চলে আসছে দেন আমার প্রোডাক্টস নামে ক্লিক করেন দেখেন আইডি নেম ডেসক্রিপশন ক্যাটাগরি সাইজ কস্ট প্রাইস সেল প্রাইস কোয়ান্টিটি স্ট্যাটাস এর মধ্যে কমেন্ট চলে আসছে ক্রিয়েট এন্ড আপডেট অ্যাড এটা ডিফল্ট বুঝতে পারছেন স্যার ওইখানে টেবিল নেই এর আগে কতগুলো টেবিল ছিল তাহলে মাইগ্রেটটা আমরা বুঝতে পারছি যে নতুন করে টেবিল তৈরি করতে চাইলে মাইগ্রেট চালাবো সে অনুযায়ী একটা টেবিল তৈরি হয়ে যাবে এখানে অতিরিক্ত একটা টেবিল তৈরি হয়েছে মাইগ্রেশন 
এটা কিন্তু ছিল না দেখেন 2 4 4 2 3 আমরা তৈরি করেছিলাম 5 টা তো পূর্বে থেকে 4 টা ছিল আমরা নতুন করে একটা মানে 1 মানে অ্যাকটিভ এটা অ্যাকটিভ আছে ইউজার টেবিল পাসওয়ার্ড অ্যাকটিভ টেইল জব অ্যাকটিভ পার্সোনাল অ্যাক্সেস অ্যাকটিভ প্রোডাক্ট টেবিল অ্যাকটিভ মানে এই টেবিলের মধ্যে মাইগ্রেশন গুলো যে করতেছি তার একটা হিস্টরি এর মধ্যে থাকতেছে টেবিল আমরা তৈরি করতে পারতেছি কোনো প্রবলেম তাহলে ডেটাবেজ নিয়ে কাজ করতে হলে ফার্স্ট টাইম আপনাকে একটা ডেটাবেজ তৈরি করতে হবে তারপরে আমাদের প্রজেক্টের সাথে NV file এ লিংক করে দিতে হবে দেন আমাদের একটা মডেল লাগবে একটা কন্ট্রোলার লাগবে কন্ট্রোলারটা যেহেতু আমাদের ডিফল্ট ভাবে স্ট্রাকচারটা চাচ্ছে এইজন্য কন্ট্রোলারের পরে হাইফেন দিয়ে আর দিতে হবে রিসোর্স আর মডেলের সাথে যেহেতু মাইগ্রেশন তৈরি করব সেহেতু হাইফেন দিয়ে এন দিতে হচ্ছে এন্ড স্যার সেই টেবিলতে আমাদের কি কি ফিল থাকবে সেই টেবিলে কি কি ফিল থাকবে সেই ফিলগুলো ডিফাইন করে আমরা মাইগ্রেট নামে কমান কমান্ডস চালালে সে অটোমেটিক ওই ডেটাবেসে আমাদের এই মাইগ্রেশন অনুযায়ী টেবিলটা তৈরি করে দিবে সবার কাছে ক্লিয়ার বিষয়টা স্যার এমন মনে হচ্ছে মানে এই দেশ কোন দেশে এটা অ্যাড করলাম হ্যাঁ অ্যাড করলাম অ্যাড করলাম এই যে আমরা একটা অ্যাড করতেছি নাম টিচার নাম টিচারটাকে নালে বলবো আমি মানে এই ফিলটা এই ফিলটা যখন আবার যদি মাইক দিতে হয় আগে সব ডাটা দিয়ে দেওয়া যাবে হ্যাঁ আগে ডাটা সব দিয়ে माइग्रेटेश बैकअपेस्ट सब कटे दी एक कंट्रोलारे আমরা যখন ইনসার্ট করব তখন আমাদের কি কি রাখবে লাগবে ওই যে পোস্ট করতেছি একটা রিকোয়েস্ট লাগবে না আমরা নেক্সট যে ক্লাসটি করতেছিলাম অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বেস উইথ পিডিএফ তখন আমরা কি করতেছিলাম যে একটা ফাংশনের ভিতরে আন্ডার ডলার সাইন আন্ডারস্কোর পোস্ট যখন আমরা কোন ফাংশনের মধ্যে সাবমিট করতাম তখন কি হতো যে পেজে আমরা সাবমিট করতেছি ওই পেজে সব পোস্টের ডেটাগুলো পাচ্ছিলাম না এখানে ওইটাকে রিকোয়েস্ট বলা হচ্ছে পোস্ট রিকোয়েস্ট আমরা যখন এই টেবিল সরি এই পেজ থেকে প্রোডাক্টের এই পেজ থেকে যখন সাবমিট বাটনে ক্লিক করব আমরা এখানে কি দিছি পোস্ট দিছি না তাহলে এই ডেটাটা পোস্ট আকারে আমরা কন্ট্রোলারে এই রিকোয়েস্টের এখানে আসবে এই রিকোয়েস্টটা এখানে আসে ওই পোস্টগুলো তাহলে তো আমরা এখন কি করতে পারবো ধরতে পারবো না ডেটাগুলো বুঝতে পারছেন ধরে আমরা এখন ডেটাবেজে সেভ দিয়ে দেব ওকে তার আগে আমরা রাউটটা তৈরি করি এখন আমরা রাউটটা তৈরি করি দেখেন রাউট আমরা চাইছি গ্রুপ আকারে তৈরি করব ফর প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের জন্য আমরা বলবো প্রিফিক্স যদি প্রোডাক্ট হয় যদি প্রোডাক্ট হয় তাহলে সে কি করবে राउट पोस्ट कथाय कथाय नाम एड तर सेमिकलन देव राउटर नाम ना ये प्रोडक्ट कर ले क्षेत्र 
এখানে তখন হবে কি স্ল্যাশ দিয়ে এরপর একটা অ্যাড যোগ হবে যোগ হয়ে ওই পেজ কোন পেজে পাঠাবে সেই পেজের এখানে বর্ণনা করব যে তুমি কোথায় পাঠাবা কন্ট্রোলারে পাঠাবা কন্ট্রোলার এই যে এটা কন্ট্রোলার এই কন্ট্রোলারের অ্যাড্রেস কি দেখেন এই কন্ট্রোলারের অ্যাড্রেস হচ্ছে অ্যাপ এই স্টিপি কন্ট্রোলার্স ব্যাক এন্ড না ছিল এই কথাটা আমাকে বলতে হচ্ছে যে তুমি অ্যাডে যখন আসবে যখন ইউআরএল অ্যাড আসবে তখন সে যাবে কোথায় অ্যাপ এইচ টি টিপি কন্ট্রোলার্স ব্যাক এন্ডে ব্যাক এন্ডের ভিতরে তো আমাদের অনেক কন্ট্রোলার থাকবে স্পেসিফিক কোন কন্ট্রোলারে পাঠাতে যাচ্ছে এই ক্লাসের মধ্যে পাঠাতে যাচ্ছে রাইট তাহলে আমরা এখানে ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে অ্যাড দিয়ে দিলাম এখন এই কন্ট্রোলারের তো অনেকগুলো কি আছে মেথড আছে কোন মেথডে স্পেসিফিক পাঠাবে তাহলে কি হলো এটা কি হলো দেখেন যখন প্রিফিক্স প্রোডাক্ট হবে ঠিক আছে কোথায় ইউআরএল তার মানে এখানে প্রোডাক্ট হবে তাহলে সে কি করবে আরেকবার বলতেছে তার সাথে অ্যাড যোগ হবে আবার যদি অ্যাড হয় তাহলে সে কোথায় পাঠাবে এপি এল অ্যাপ এইচ টি টিপি কন্ট্রোলার ব্যাক ইন প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার সেইটার স্পেসিফিক একটা মেথডে কোথায় মেথড যখন বলবো তার আগে স্ল্যাশ দিব না তার আগে কারণ অনেক সময় বাটনে ক্লিক করলে কি হবে ইনসার্ট হবে তাই না তাহলে আমরা এইটার একটা নাম দিব সে নেম দেওয়ার জন্য নেম নামে একটা ফাংশন প্রয়োজন মনে করেন এর নামটাও দিলাম ইন্টারনাল আমি যে একটা কন্ট্রোলার তৈরি করলাম ঠিক আছে একটা রাউট তৈরি করলাম একটা পেজে এটাকে পাঠাচ্ছি বা একটা স্পেসিফিক মেথডে পাঠাচ্ছি এটা আমি চাচ্ছি কোন বাটনে ক্লিক করলেও যেন এই কাজটা হয় মনে আছে না দেখাবো 
এই যে এই নামকরণ বা অন্য জায়গায় ক্লিক করলেও এই রাউটটা যেন বা ইউআরএলটা তৈরি হয় সেটা করার জন্য আমাদের একটা স্পেসিফিক রাউটের নাম দিতে হয় সেটা আমরা দিয়ে দিলাম এটা কা ব্যবহার করলে বুঝতে পারছেন সবাই এখন কি দেওয়ালে মাথা কেন বুঝেন নাই ক্লিয়ার তো নাকি এখন আমরা এই জায়গায় বলবো কি বলবো এখন আমাদের দুইটা কথা বলতে হবে একটা রিকোয়েস্ট এর মধ্যে যে ডেটাটা আছে সেটা নিতে হবে আর টেবিলের ভিতরে যে এটা ফিল্ড আছে সেটার ভিতরে দিতে হবে স্যার এখন উপরে যা একটা ইয়েস মেথড আছে ক্রিয়েট ওইটা কাজ অন্য ওটা পূর্ণ করব এখন তাই রিকোয়েস্টটা আমার লাগবে তাই না রিকোয়েস্ট করে না এখানে আমাদের রিকোয়েস্ট কিওয়ার্ডটা ইউজ করে যে কোনো একটা নাম আর কিউএস যে কোনো একটা ভেরিয়েবল দিতে হবে এই ভেরিয়েবলের মধ্যে বা প্যারামিটারের মধ্যে আমাদের अनुजाई আমরা কোনটা নিতাম মনে করেন নেম নিতাম এভাবে নিতাম না জি এখানে অল নামে নিতাম একটা অলটা এখানে দিতাম মনে আছে মনে পড়তেছে জি স্যার এভাবে নিতাম তাই না ওকে এখন আমাদের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলে হবে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার না করলে হবে আমরা বলতে পারি আমাদের কাজ কাকে নিয়ে এই যে মডেলকে নিয়ে মনে আছে এই মডেলই হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্ট টেবিল এই মডেলের ভিতরে আমার প্রোডাক্ট এই যে মাইগ্রেশন নামে যে টেবিলটা আছে এইটাই তার মধ্যে আছে এই প্রোডাক্টের মধ্যে এই মডেলের মডেল মডেলের মধ্যে কি আছে মাইগ্রেশন নামে যে টেবিলটা রাখলাম সেইটা তাহলে প্রোডাক্টের সাথে মাইগ্রেশন একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্ক মানে কি এইখানে যে ফিল্ড গুলো আছে সেই ফিল্ড গুলো কার কাছে আছে এগুলো আছে এই মডেলের কাছে মডেলের এই প্রোডাক্ট মডেল এটা তৈরি তাহলে প্রোডাক্ট একটা কি ক্লাস না ক্লাস তো তাই না আমরা এখানে একটা অবজেক্ট তৈরি করব মনে করেন প্রোডাক্ট নামে একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম এর ভিতরে কাকে রাখবো নিউ প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট নামে যে মডেলটা তৈরি করলাম মডেলটা প্রোডাক্ট ক্লিয়ার স্যার মডেল একটা কনস্ট্রাকশন বা কনস্ট্রাক্টর তৈরি করলাম কনস্ট্রাক্টর কেন তৈরি করব মডেল ভিতরে কোনো কনস্ট্রাক্টর নাই ওইটার একটা জাস্ট অবজেক্ট তৈরি করলাম এই প্রোডাক্ট নামে যে মডেল আছে সেই মডেলটা কার সাথে সম্পর্ক माइग्रेशन যখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বেজ আপনাদেরকে দেখালাম ওখানে একটা ভেরিয়েবল ঘোষণা করলাম ফাংশন ঘোষণা করলাম সেটা ব্যবহার করতে চাইলে অবজেক্ট তৈরি করতে হলে অবজেক্ট তৈরি করে ব্যবহার করতেছিলাম মনে আছে আবার দেখাবো তাহলে দেখেন আমি অবজেক্ট তৈরি করছি অবজেক্ট তৈরি করে এখন আমি এই ভেরিয়েবলটা ইউজ করতে চাচ্ছি কাকে আইডিটাকে বা নেমটাকে এটা একটা ভেরিয়েবল এখন আছে কার মধ্যে মডেলের মধ্যে ভেরিয়েবল আকারে আছে এখানে ভেরিয়েবল ঘোষণা করতে হবে बुजते না বুঝতে চাই না বুঝতে পারলে ক্রুড অপারেশন যে করাইছি ওইটা আজকে দিনের মধ্যে যাই ক্রুড অপারেশন করবেন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড আমি বারবার বলছিলাম যে আমাদের লেভেলটা টোটালি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড বেজ একটা ঠিক আছে আমার দোষ দিতে পারবেন না যে আমি স্কিপ করে চলে আসে বুঝাচ্ছি এরকম তো আমাদের একটু নিচেস বাসস না বুঝতে চাই मडल 
ডিক্লেয়ার করব বা মডেল নিয়ে কাজ করব বুঝতে হবে এর ভিতরে আমাদের এই ফিল্ড গুলো আছে ইন্টারনালি এই ফিল্ড গুলো কার মধ্যে আছে মডেল এই মডেলের ভিতরে আমার সব ভেরিয়েবল আকারে এই জিনিসগুলো আছে মূলত এখানেও ফিলেবল ডেটা দিয়ে ডিক্লেয়ার করতে হয় ডিক্লেয়ারটা আমি কালকে দেখাবো ঠিক আছে আমি দুইটা বা তিনটা সিস্টেমে ডেটা ইনসার্ট করা দেখাবো যেটা সহজ হবে সেভাবে আপনারা ইনসার্ট করবেন ঠিক আছে অনেক ভাবে করা যায় এখানে আমি এই যে রিকোয়েস্ট অল নিলাম অল নিও আমার এখানে অল নামে একটা ফাংশন আছে সব ভেরিয়েবল গুলো অ্যাক্সেস করতে পারবো অনেক ভাবে করা যায় আমি দুই তিনটা সিস্টেম দেখে দেব আপনারা যেটা সুবিধা হবে সেটা ইউজ করবেন এইভাবেই করতে হবে এমন কোনো কথা নাই ডাটা বেজে ডাটা গেলেই হলো সেটা ভ্যালিডেশন ওয়াইজ ক্লিয়ার ওকে তাহলে দেখেন আমরা মডেলটাকে নিলাম মডেলটাকে বললাম প্রোডাক্ট এই ক্লাস এই ক্লাসের একটা অবজেক্ট তৈরি করলাম অবজেক্ট তৈরি করলাম এখানে অবজেক্টের মধ্যে নেম ডেসক্রিপশন ক্যাটাগরি সাইজ সব আছে তাহলে আমরা এটা বললাম বলতে কি বুঝাচ্ছে যে প্রোডাক্টের ভিতরে যে নেম আছে সেটার ভিতরে ইকুয়াল এটার ভিতরে কে যাবে এই রিকোয়েস্ট থেকে যে নামটা আসবে সেই নামটা এখানে যাবে তার মানে আমরা এখানে বলতে পারি যে অল অল যেহেতু দিছি অল এখানে কোন নামটা লিখবো হ্যাঁ পোস্টের যে আমরা টেক্সট নামে একটা টেক্সট নিলাম ওইখানে যে নেমটা দিছি সেই নামটা এখানে আমরা লিখবো তাহলে আইডি ইউজ করতে চাই তাহলে भू हम সবার ক্লিয়ার এইভাবে আমরা প্রত্যেকটা ফিল্ডকে এইভাবে করে দেব এখান থেকে আমাদের ডেসক্রিপশন লাগবে ওকে আমরা আগে নিয়ে নেই ডেসক্রিপশন তারপরে তারপরে লাগবে ক্যাটাগরি ক্যাটাগরিটা নিয়ে নিলাম হ্যাঁ পরে চেঞ্জ করতেছি এখানে সাইজ লাগবে সাইজ নিলাম কস্ট प्रयोजन से ডিজাইনটা তৈরি করলাম ডেসক্রিপশনের নাম কি দিছিলাম ডেসক্রিপশন তাহলে আমরা এটা কপি করে সেমি রাখছি হ্যাঁ সেমি রাখছি এই যে আমার কাজের সুবিধার জন্য সেমি রাখছি ঠিক আছে জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি কপি পেস্ট করতেছি যে এক্স্যাক্টলি আমি এইখান থেকে এই এই নামটাই হবে এই নাম যেহেতু সেম রাখছি এখানে কপি করে দিয়ে দিচ্ছি আশা করি বুঝতে পারছেন मेथडम সেম নামে একটা মেথড আছে যে মেথডটা কি করবে এর ভিতরে যেগুলো ডেটা একদম সেই ডেটাগুলো নিয়ে যাবে কাতে পাঠাবে এই প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্ট আবার কে মডেল এই মডেলের মধ্যে কার সাথে ইন্টিগ্রেশন করা আছে মাইগ্রেট মাইগ্রেটের মধ্যে টেবিল আছে টেবিলে ডাটাটা দিয়ে দিবে বুঝতে পারছেন ক্লিয়ার সবাই ক্লিয়ার আচ্ছা এখানে একটা ফাংশন আছে
তাহলে আমরা অ্যাড প্রোডাক্ট এখানে এখন বলতে হবে না এখানে ক্লিক করলে ওই পেজটা ওপেন হবে এখানে ক্লিক করলে ওই পেজটা ওপেন হবে এটা কি এভাবে এটা তাহলে কিভাবে করব সেভ নামে যে বাটনটা ছিল সেই বাটনে ক্লিক করলে এই কাজটা হবে ওকে আর এখানে ক্লিক করলে ওই পেজে আসবে এটা কিভাবে করব रिटार्न प्रोडक्ट क्रेट কোনো মেথড না এটা মেথড কেন এটা আমরা বলতেছি ইউআরএল এ যদি ক্রিয়েট আসে এটা ইউআরএল তো বলে যাচ্ছেন কেন এখানে ড্যাশবোর্ড দিছি না তার মানে কি ড্যাশবোর্ড পালে এই কাজটা হচ্ছে তাহলে ক্রিয়েট পালে এখন কি করবে সেই জায়গায় যায় ক্রিয়েট নামে মেথডে যাবে এই মেথডে এই ক্রিয়েট মেথডে যাবে এখানে নাম কি দিব ক্রিয়েট দিলাম এখন আমরা বলবো এই বাটনে যদি ক্রিয়েট হয় তাহলে সাইড বারে যাব इनसार्ट বুঝতে পারছেন তো নাকি তাহলে আমি ক্রেডিট দিলাম পেস্ট করে দিলাম এখন আমাদের এখানে রিলোড দিয়ে যদি আমরা অ্যাড প্রোডাক্টে ক্লিক করি সে চলে যাচ্ছে কোন একটা এরর দেখে চলে যাচ্ছে এফ16 সেমিকোলন সিনট্যাক্স ছিল স্যার কন্ট্রোলার নিয়ে যাবে সেমিকোলন ওকে আচ্ছা এখানে প্রোডাক্ট কন্ট্রোল আছে প্রোডাক্ট मैंने আর অটোমেটিক পোস্টে যখন আসবে তখন অ্যাকশনের ভিতরে যেটা আছে সেটা এক্সিকিউট হবে এখানে তাহলে বলবো আমরা রাউট কোনটা আসবে এটা হচ্ছে যে অ্যাড এই যে অ্যাড নামে এই কথা এর নাম নাম দিছি অ্যাড তাহলে আমরা এখানে অ্যাড দিয়ে দেব এখানে অ্যাড দিয়ে দেব বুঝতে পারছেন তাহলে হবে কি এখন এখানে ক্লিক করলে ওই ফাংশনটা এক্সিকিউট হবে কোন ফাংশন স্টোর নামে যে মেথড বা ফাংশনটা তৈরি করলাম সেটা এক্সিকিউট হবে এদিন পরে সেম নাম ব্যাক করতে হবে ওকে স্টোর জাস্ট এই ওই যে কথাটা বলতেছেন এই কথাটা বোঝার জন্যই তো দরকার তাই না ওকে স্টোর দিলাম এখানেও আমরা স্টোর দিতে পারি তাহলে আমরা এখানে স্টোর দিয়ে দেব ওকে সবাই বুঝতে পারছেন কি বিষয়টা কি হলো ওকে 
তাহলে কি হবে প্রোডাক্ট এর পরে যদি স্টোর হয় তাহলে এই ফাংশন কাজ করবে প্রোডাক্ট এর পর যদি ক্রিয়েট হয় তাহলে এই ফাংশন কাজ করবে দেখেন এখানে আমি ক্লিক করছি সে অটোমেটিক কি করছে প্রোডাক্ট পরে ক্রিয়েট দিবে এখন আমি যদি আমি এখানে ক্লিক করি তাহলে প্রোডাক্ট স্টোরে চলে যাবে ক্লিক করলাম পাই না স্টোরে গেছে কিন্তু পাই না এক্স্যাক্টলি আমরা সব কাজ করছি পাচ্ছে না অনেক সময় পাবে না ম্যাক্সিমাম সময় রাউটে কাজ করলে এটা ক্যাশ ধরে থাকে বলে পায় না এই জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হয় সেটা হলো পিএসপি আর্টিসান আর্টিসান অপটিমাইজ কথাটাকে এক্সিকিউট করতে হয় রিমেম্বার দ্যাট যখন আমরা রাউটে চেঞ্জ আনব যখনই রাউটে চেঞ্জ আনব তখনই আমাকে কমান্ডে এসে বলতে হবে পিএসপি আর্টিসান विषय বিস্তারিত বলবো তার আগে CSRF নামে একটা এটাকে কিওয়ার্ড বলা হয় কিওয়ার্ড যদি ইউজ করেন তাহলে ইউনিক ভাবে ডেটা পাঠানোর জন্য হ্যাক প্রটেক্ট দেওয়ার জন্য একটা টোকেন জেনারেট হয় এবং এই পেজটা যেন অন্য একটা থার্ড পার্টি ইউজ করে আমরা আইফ্রেম ইউজ করছি না দেখেছিলাম মাইফ্রেমের মধ্যে অন্য একটা পেজ কে এনে জি জি ইন্টিগ্রেট করতাম আমি যদি হ্যাকার হই আমি কি করব এই পেজটাকে বা এই ওয়েবসাইটটাকে ডাউন করে দেব হয় না যখন আমরা টিকিট কাটি তখন দেখা যাচ্ছে ইউনিক গুলো ইউজার যখন একবার হিট করতেছে তখন কি স্লো ডাউন ঠিক আছে তা আমি যাচ্ছি এটা করব আমি জাভাস্ক্রিপ্ট কোড দিয়ে আপনার এই পেজটাকে আমার পেজে নিয়ে যাব আইফ্রেম দিয়ে নিয়ে যাই বারবার শুধু হিট করব রোবটের মাধ্যমে অটোমেটিক ডাউন হবে তাই না তাহলে তো এটা আমাদের সিকিউর হলো না যে কোনো ব্যক্তি এটাকে ডাউন করে দিচ্ছে তাহলে সিকিউর হলো CSRF হলো CSRF এমন একটি টোকেন জেনারেট করবে আমি চাইলেও এই ফর্ম পেজটাকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাই যদি হিট করব কাজ করবে না বুঝতে পারছেন এই যে একটা ইউনিটি এবং হ্যাক প্রটেক্ট এটা CSRF নামে কিওয়ার্ডের কাজ করে এটা একটা এক্সট্রা ফ্যাসিলিটি লাগাবে বুঝতে পারছেন তো টোকেন জেনারেট করবে সেই টোকেনটা তো অন্য থার্ড পার্টি পাবে না এই জন্য আমরা এইটা দিব ওকে সিএস আর টোকেনটা পাবে না মানে কতটা তার ওই যে টোকেনটা শুধুমাত্র আমাদের এখানেই জেনারেট হবে অন্য কোথাও নিয়ে গেলে এটা ইউআরএল যদি চেঞ্জ হয়ে যায় জি জি তাহলে টোকেনটা আর ক্রিয়েট হবে না আমি এখন আমার একটা ইউআরএল নিয়ে যাচ্ছি পেজটা তাহলে ইউআরএল চেঞ্জ হয়ে গেল না জি টোকেনটা আর জেনারেট হবে না ও যতই হিট করুক রোবট দিয়ে আর কাজই করবে शुदुम्रोडक्टी पेजेस एर मोड़ दे प्रोडक्ट आसन है जी जी सर प्रोडक्ट तार भी तो रे एड प्रोडक्ट डबल क्लिक एड प्रोडक्ट ठीक तो आस रिटर्न फील बैकएंड ओके बैकएंड इधर अच्छा तार पहले जाते हैं पेजेस एर पेजेस पेजेस एर भी तो रे गिये बोलते हैं प्रोडक्ट 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 अच्छा ओ सरी 
এইখানে আমরা এই পেজের লিংকটা কোন পেজের লিংক ইউজ করি না আমরা লিংক করতে দিতাম না ইনক্লুড আগে পেজটাকে ইনক্লুড করা হতো তারপরের ভিতরে ক্লাসটাকে অ্যাক্সেস করতাম সেটা করতে হবে এই যে মডেল মডেল কই আছে এখানে বলতে হবে ইউজ ইউজ অ্যাপের ভিতরে মডেল তারপরে ব্যাকিং তারপরে এই যে প্রোডাক্ট নামে যে ক্লাস সেই ক্লাস দিয়ে দিলাম অ্যাড করে দিলাম রিলোড এই চলে আসছে ফাইলস এখানে আমরা অ্যার এর ভিতরে দেখেন আটটি অ্যারে আছে এখানে যদি ক্লিক করেন বলতেছে নেম নাম পাঠাইছি ডেসক্রিপশন নাম পাঠাইছি ক্যাটাগরি নাম পাঠাইছি সাইজ নাম সব নাম এখন আমরা ডাটা দিয়ে পাঠাই এখন আমরা ডাটা দিয়ে পাঠাই ওকে এখানে বলি প্রোডাক্ট নেম ডেসক্রিপশন ক্যাটাগরি এটা তো আমরা এস কিউ এল লিখলাম কি লিখিনি এস কিউ এল এর একটা মেইন সার্চ ওই তো এটাই এমবিসি পাঠানোর সুবিধা বললাম না এখানে কিছু লিখতে হবে না প্রোডাক্ট প্রাইস হচ্ছে মনে করেন 1000 সেল প্রাইস হচ্ছে 20000 কোয়ান্টিটি 10 স্ট্যাটাস অ্যাক্টিভ এখন দেখি কোয়ান্টিটি তে যদি জাভা স্ক্রিপ্ট কি আর কি ইনক্লুড করতে চাই তাহলে তো ভিডিওর ভিতরে যে অ্যাড প্রোডাক্ট আছে মানে এসটিএমএল ফাইলটা ওটা তো ওখানে করতে হবে কি করতে হচ্ছে মানে কোয়ান্টিটি থাকে মানে জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে মানে ক্লাস নেম স্কোপ করতে হবে করতে হবে ওখানে তো নাম্বার দিলেই হয়ে যাচ্ছে দেখেন নেম প্রোডাক্ট নেম ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন ক্যাটাগরি মেন সাইজ এক্সেল ফার্স্ট প্রাইস 1000 সেল প্রাইস 2000 কোয়ান্টিটি 10 স্ট্যাটাস পারফেক্ট ইউজ আটা চলে আসছে এখন আমরা কি করতে পারি না লাগবে একটু আগে তো দেখলাম না আসছে এখন আমরা কি করব তাহলে যারা যারা পাইছে এখানে সেভ দিয়ে দেব এর ভিতরে সেভ সেভ হওয়ার পরে সে কোথায় যাবে ভিতরে রাউট যাবে এখানে তখন রাউট দিতে হবে রাউট নামে একটা কিওয়ার্ড ব্যবহার করে এটার নাম কি দিয়েছিলাম ড্যাশবোর্ডে দিয়েছিলাম এটার নাম ড্যাশবোর্ডে দিয়েছিলাম তাহলে এখানে আমরা ড্যাশবোর্ড এর মানে হচ্ছে রিডাইরেক্ট ব্যাক নামে আরো ফাংশন আছে রিডাইরেক্ট করে দিবে এটা সেভ হওয়ার পরে রিডাইরেক্ট করে কোথায় পাঠাবে কোন রাউটে এই ড্যাশবোর্ড রাউটে পাঠাবে ড্যাশবোর্ড রাউট মানে সে ড্যাশবোর্ড নামে পেজ রিটার্ন করছে সেই ড্যাশবোর্ড নামে পেজ রিটার্ন বুঝতে পারছেন সেভ দিলাম রিলোড বডি টি-শার্ট ডেসক্রিপশন নেমস এটা লিখতে পারি তো তাই না মেনস টি শার্ট লিখতে পারি না মেন মানে তো প্লুরাল মেনস টি শার্ট ক্যাটাগরি মেন সাইজ মিডিয়াম ফার্স্ট প্রাইস 1500 সেল প্রাইস 3000 কোয়ান্টিটি 10 পিস অ্যাকটিভ সেভ এটা দিন ওকে এখানে প্রবলেম দেখাচ্ছে একটু 
प्रॉब्लम का हल सही तो प्रोडक्ट नेम डिस्क्रिप्शन वेरिएबल साइज स्टेटस अच्छा है जो शार्ट नेम मीडियम ओके डाटा में भी ये सेम टू टू देगा शायद डाटा आश्चर्य है तो जो जिसे के प्रॉब्लम वो जो समस्या है हम आवर ऑफ कुर्ती से रिलोड टेल एड प्रोडक्ट पंजाबी पंजाबी कैटेगरी नेम मीडियम पंस्पेस एड की आईएस ठीक है सही नेम नहीं देगा इसे आगे का डाटा जो रिसीवर में भी देगा सर अगर एक्टर है मिनिमाम बुझे कारण एक मुखस्त कर सर्वप्रथम माथा गरम करबा गरम हो स्वाभाविक फर्स्ट टाइम मास्टरिंग टेम्पलेट टा कंप्लीट कर बैं कोरे बाहर जाए साख आज बैं तार परे साय तो देखी बुझा जी शेर तो बुझी उस तो बात अच्छा चाख आज बैं फ्रेश है आवाज इंसर्ट करार चेस्टा कर बैं एक बार शब्द करार चेस्टा कर ले आमो ज़्यादे साला वगैरह उस तो बात सेन सो स्टेप वाइज कास कर बैं टेम तार पर एकलो तो झमाला आ से ये इंसान टीडी टापटे डिलीट जो द एक बार बुझते पारे ना अ किसू लाग बना उस वर्ष है ना ये चार टा पांच टा दिन इसने ही शॉप किस शोध एक टू प्लानिंग एंड लॉजी ऐड करता हो कि आपने ना के कॉर्डन तार पर कोसा बुझते सम ना कल के आशा मार्केट में रिकॉर्ड है कोड आ से कोड दी बोलना कोड तो दी बोलना वीडियो देखने को देखने नीचे नीचे टाइप करो नीचे नीचे टाइप करो कौन है शिना मुना थक आगे एक बार वीडियो देखे कर बैं वीडियो बात दिए शॉप कोड बात दिए आवार इंस्टॉल दिए आवार होच्छे मास्टर टेबलेटिंग करे तार पर आवार इंसर्ट कर बैं अतः शवर किस होना ये � confidence ta very important i can do this eta mon theke bolte hobe okay parben to ji sir parbo sir oboshyo parbo inshallah parbo kalke eta ek ek kaj kore niye kalke to oboshyoi dhorbo kono map nai ami to bolchi ji sir tahole porer din theke tar class off be serious ami oboshyoi eglo dekhbo sar debo na আজকে ছেড়ে দিছি আপনারা মাস্টার টেমপ্লেটিং করবেন ভাষায় করেন কিন্তু কাল থেকে আবার প্র্যাকটিস শুরু হবে ফার্স্ট টাইম আমরা কম্পোজার কে ইনস্টল করব ইনস্টল আবার করব ইনস্টল इंस्टॉल माने कंपोज़र के तो आंते ही होगे ग्लोबल करते ही होते हैं। सेकेंड, 
the face page for Laravel install. Now Laravel is done. Okay, sir. Then templating can even master templating. Master template can be done in the same আমাদের কি কি জিনিস তৈরি হচ্ছে তৈরি করতে হচ্ছে প্রথমে কন্ট্রোল লারের ভিতরে দুইটা ফাইল আসবে কন্ট্রোলারের ভিতরে দুইটা ফাইল আসবে একটা হচ্ছে ব্যাকএন্ড প্লাস ফ্রন্ট এন্ড তারপরে মডেলের ভিতরে तार पर है पब्लिक इस भीतर है सेम गेर मोते जैसे नहीं बिल्कुल कर रहे बैक इन फ्रंट इन ओके एक है ना अवश्य सुपर हाथ रहा होगा and back in there with the R of the zero way. That's a little bit of a day. Back in there with the other key key. Includes master templates. Include. Comma. Pages. Pages. Comma. Master. Template. Then, act like it again. Dashboard. That page is a blank. 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 एक गलाम आते फाइल में ये तो बुश वर्ड्स हैं तब वो रेस चार नंबर जेक का स्कोर बन शेटा होते हैं मेक कंट्रोलर विथ आर एक ना तो ना मून था कैसे जाना एंड मेक मॉडल एम क्लियर तार पूरे पांच नंबर जेट एक और बन शेड वाला राउंड तो ही बन ग्रुप राउंड ठीक है सर सही नंबर है तो ही बन बन अच्छे फॉर्म डिजाइन कर बन ठीक है सर आगे डेटा बेस पे दिला वाला है शब्द नंबर है मैं टेबल छह मनु जाए अपना तो फॉर्म डिजाइन कर दे। पूरे सात सर। पांच सर पांच सौ। शाह। बुस्ते वर्ड्स हैं। एक और एक का सीक्वेंस मनु जाए कर दे। ये तो करे ब्रेक दिवे। तब परे कंट्रोलर कर दे। मॉडल कर दे। राउट तेरी कर दे। टेबल तेरी कर दे। फॉर्म डिजाइन कर दे। दें बुस्ते वर्ड्स हैं। ये तो कितने दिवो?